uh, we are going to do a topic today which is 15th chapter in your syllabus and in, even in ncrt gtb everywhere the topic is quite similar a uh, few points which are extra ones i am going to mark it on the slide so whichever is not there in gtb only for je and neat hardly i think about 6 to 7 slides extra so those you will find clearly separately mentioned otherwise the topic level is absolutely identical in all the textbooks exams everywhere we have i have divided this topic in two parts first is the introduction where we talk about very basic terms classification of polymers and in the second part we will be taking the individual details of all the polymers in the syllabus in case you are carrying uh, organic volume 2 with you somewhere nearby uh, i will advise, advise that you keep it with you with a pencil or a pen whatever we keep on doing you can go on marking it this is on page 47 or 48 of our notes in case you are having it keep it with you chalo let us begin i think everyone is aware about the basic term what is polymer polymer as we know is a large molecule in large they call it macro so macro molecule of course having a very high molecular mass in the next line itself you can see the range of the molecular mass usually a polymer has extremely large last slide we are going to talk also about how to calculate molecular mass but that part comes as almost as the last part of the topic and they are made up of smaller units which we call as monomers language study wise if you are interested mer mer or meros is molecule mono it's single, single. poly is multiple so many molecule single molecule that's how we call it now the examples which we come across in daily life mainly biological molecules like dna is one of the famous polymer protein nerves in our body muscles hair nail these are all biological polymers and the one which we come across as synthetic are polyvinyl chloride polythene that is polyethene glass concrete these are all synthetic polymers of course the sentence here gives you few organic and few inorganic polymers we will be mainly focusing of course on organic polymers only not inorganic ones so what are monomers these are going to be very small molecules very simple they may or may not contain any functional group so you can have a very simple example like ethene ch2 double bond ch2 and that's a monomer you can have a as complicated molecule as uh, something like ethylene glycol and that can also give you a polymer so we will see different types of polymers of course based on monomers used polymerization is of course the chemical reaction where monomers will join together and they will create a polymer so for hsc board exam these are your three definitions i have given it as per gtb only so you can remember these examples uh, definitions let us now come to the classification and the way we classify polymers is quite intricate we will give basis of our classification our first one is on the basis of source or origin three types first one natural polymer needless to explain they are obtained from natural sources and they can be plant source or animal source examples are like common sense cotton natural rubber plant source polymers animal source are silk and wool now the major difference between plant based polymer and animal based polymer is what are their monomers you know plant based monomers are mostly glucose molecules while animal ones are protein that is alpha amino acid based polymers so i can say this way animal polymers are protein polymers plant polymers are cellulose or glucose based polymers because finally cellulose is also itself a polymer made up of glucose the topic after this we are going to do is called biomolecules where we will be studying about glucose cellulose and all next is synthetic polymers they are of course man made polymers totally made by chemical reactions 
and they will involve different reactions like addition condensation type of polymerization some of these examples everyone must have heard nylon terylene this is uh, one word which is mostly pronounced in a wrong manner people call it bakelite it is bakelite bakelite polyethylene etc we will be studying all these polymers in detail in between of these two it's semi synthetic also known as regenerated we saw natural is completely from natural sources synthetic is completely man made what is semi synthetic is we take natural polymer which have some limitations we chemically treat them with certain chemicals make them better so we ap make appearance better their strength better their shine luster better etc so we try to make the natural polymers a little better one that is called semi synthetic polymers one of the best example which perhaps you know is uh, you know cotton whenever we use anything cotton nowadays there is quite a trend of using cotton shirts and trousers jo log use karte unko pata hota hai ki after one use you get so many crease over there so you know in morning it is quite good iron pressed shirt but by evening it looks horrible as if you are wearing it from 3 days the problem with cotton is it can get dirty very easily it can get crease over it very easily you now treat cotton with certain chemicals and you get a little better cotton material that is also known as terry cot so such things are semi synthetic polymers in your textbook two examples are mentioned viscose rayon and cellulose acetate rayon rayon is one of the most popular semi synthetic polymer so these three types are on the basis of the source or origin next is based on the structure of the polymer you can have linear or straight chain polymers so simple thing polymer will be connected with each other in straight line usually these are obtained from alkenes or alkynes examples polyvinyl chloride high density polyethylene hdp stands for high density polyethylene next is branched polymer so you will have a straight chain and to that chain somewhere branches will be present branches will be may be due to functional groups usually or it can be methyl or ethyl groups also that is called branched chain another one coming is cross linked polymer cross linked polymer will have very strong network of branches you know branched will have only one or two intermittent branches but cross linked will have very strong severe branches sometimes joining each other that is called cross linked few example you can see here bakelite melamine urea formaldehyde resin so these are the classification of polymers based on structure next is based on the type of polymerization we use first type is called addition also known as chain growth polymerization here we just keep on adding small molecule joining each other there is no loss there is no side product obtained by product is not obtained and the composition or empirical formula will be same as the monomer simple examples are you can see here polyvinyl chloride polyethylene polyacrylonitrile second type is condensation as the name suggest molecules will be original monomers will be polyfunctional they will join each other and small molecules are lost these polymerization happen usually in two or three steps so examples we are going to study are terylene nylon 66 and bakelite third type is called ring opening polymerization now you can have functional groups like lactam or lactones now what are these lactam indicates c double bond o nh so when you have amide linkage in a ring form 
it is called lactam and ester c o o r in the ring form it is called lactone i repeat again lactam is cyclic amide lactone is cyclic ester so when you have a ring structure when you open them up you get a straight chain that's called ring opening polymerization understand one thing we are just introducing the words all these details we are going to do when i do the reactions of all the polymers so whatever names you see here we are going to do synthesis of each and every one so details of these of course is in unit 2 right now after this next is based on intermolecular forces this will of course decide the different physical properties first is elastomers as the name suggest weak van der waal forces are present between the polymers they will be as the name suggest elastic in nature one of the best example you can think is rubber rubber band what we use another example is buna s neoprene also is synthetic rubber next type is called fibers the one which we have thread like structures and more important from these polymers we can actually make clothes so they have good tensile strength intermolecular forces are little bit stronger than elastomers so nylon terylene these are fibers thermoplastic therma is heat plastic is fluidity so if you heat them and you can cool them they will be molded into a different shape so whatever polymers whatever plastic material we use at home and we can recycle it back that is called thermoplastic so these polymers do not have a fixed shape once you heat them they will be liquefied and the liquid can be poured in another mold it will get a new shape so you have a plastic pen you collect 100 pens you melt it and perhaps you can make a bucket out of it so the shapes can absolutely change most of the toys which we use they are of thermoplastic nature iska opposite hai thermosetting thermosetting means when the polymer is being made synthesized that has to be poured in a mold and it will give a shape which is permanent hard once it is cooled down the shape cannot be changed if you try to heat it again it will just break down but it will not change its shape at all this is called thermosetting polymer after heating the shape is set permanently thermosetting polymer go through all the four points elastomer fibers thermoplastic thermosetting next we have is based on the poly monomers used two types homopolymers if there is one single type of monomer making the polymer it is monomer that is homopolymer nylon 6 obtained from only one substance polyethene obtained from only one polyacrylonitrile obtained from only one so these are called homopolymers usually we use homo ke liye opposite word hetero but instead of hetero they prefer another term called copolymer in notes you will find another word given called heteropolymer but your textbook doesn't support that term they say homo and only copolymer so copolymer will have two or more different repeating units so different monomers are used which is almost same as copolymer only the example here is buna n and buna s we will have of course more examples coming later also yeah, yeah any doubt so for this we will count homo and hetero as same thing homo and no copolymer and hetero are almost similar homopolymer is different copolymer is similar to heteropolymer okay sir hetero mein thoda difference kya hota hai heteropolymer can have usually only two substances monomers copolymer can have three substances also uh, have you heard of a term called abs plastic anybody has heard anywhere 
कहीं सुना है ए बी एस प्लास्टिक कहां पे यूज होता है किसी को पता है ए बी एस इज दैट मटेरियल विच इज यूज इन द कार्स एज यू नो वेन द कार हैज एन इम्पैक्ट यू नो देर इज अ बलून विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू सेव यू फ्रॉम द एक्सीडेंट दैट मटेरियल इज कॉल्ड ए बी एस प्लास्टिक That is A stands for acrylonitrile, B stands for buta one three diene, and S stands for styrene. So acrylonitrile, buta diene, styrene ka plastic, ABS plastic, which is used as a shock absorber in the cars. So देखो ये copolymer है इसमें तीन substances को use किया है, right? So hetero usually uses only two, but co can use two or more than two also, right? That's why. they don't give hetero separately they just talk homo and co next is based on biodegradable nature this is nowadays a very hot topic in world about biodegradation saving environment and such things so the polymers which are biodegradable they will be attacked easily by microbes and they will not harm our nature at all and the second is non biodegradable they will create pollution they will remain in the nature permanently if you burn them they will create poisonous smoke they will create sometimes carcinogenic material also basically you can see looking at the example whatever is natural is always biodegradable and whatever is man made is always non biodegradable of course now we are in a process to make biodegradable polymers synthetically also Uh, there is one scientist at haryana university somewhere he has made a plastic from corn starch from corn starch uh, the corn starch which we use in our food so that corn starch he has processed it and he has got a patent on his name about making this biodegradable plastic that plastic remains be, uh, without attacking by microbes for around 3 months and after 3 months it starts biodegrading so whatever is substances you want to store it for less than 3 months period you can put it in that plastic material after that that plastic will vanish okay he has a patent but it has not come out up till now in market because of some uh, maybe manufacturing problems or i don't know what is the reason for it next is based on a term called tacticity now here this is the way i am going to mark it in the pdf जो मैं आपको क्लास के बाद भेजूंगा ये क्या है जीट क्या है जेई एंड नीट तो ये पर्टिकुलर जो स्लाइड होगा ये सिर्फ जेई और नीट वालों के लिए एच में ये मेंशन नहीं है सो ऑन विच एवर स्लाइड यू फाइंड दिस वर्ड जीट मींस इट इज नॉट फॉर एच फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड आइसो टैक्टिक पॉलीमर नाउ दिस आइसो टैक्टिक मीन्स देर विल बी ऑल कार्बन आइटम्स इन अ सेम कॉन्फिगरेशन प्रेजेंट द मीनिंग लुक्स लाइक दिस you know there is a chain of polymer you can see and all these groups called r are on the same side of the plane coming out towards us isotactic syndiotactic they will have alternate configuration similar front of the plane back of the plane front back front back front back syndiotactic atactic absolutely no similarity anywhere no alternate nature sheerly random thing present you can't find any geometry in it it's a tactic these three types based on the configuration of the molecules isotactic syndiotactic a tactic this completes part of our all the configuration this is the configuration chart given in gtb i have just copied from there over here gtb classification page all classifications together tacticity you will not find here because it's not there in gtb this completes our unit 1 of the topic you go to unit 2 we study now all the polymers one by one and the type i have classified here this classification is not given in any textbook for our understanding i have made it under addition you will study these three polyamide polyester formaldehyde based polymers rubber types and biodegradable 
So how many are we going to study together? Three and three, six, seven, 10, 14, 15, 16. One more is there in this, I have not written it, dextron. So 17 polymers together. Besides this, there will be a small summary table of additional polymers. Just come look synthesis, but basic information we will take. So we are going to now do this topic, this classification wise. The one which we start, you will find all of them are exactly similar to each other. So you learn one thing and you apply it in the whole type. That's why this is classified. So the first one, which I'm going to start is addition polymer. Under that, we have first thing called polyethene. Polyethene, as we know, is one of the easiest polymer, you know. It has a basic structure, CH2, single bond CH2. I hope everyone knows how to write a polymer. You write either round brackets or you even write square brackets. Don't forget to write the term N here. That means this unit is multiplied n number of times. There are two types of polyethene we come across, low density and high density. So, low density ka reaction, dono ke reaction same hi hai, catalyst ke condition mein farak hai. So, dekho, low density mein you have ethene, small amount of oxygen as an initiator, peroxide with specific conditions of temperature, pressure. And these are the properties and uses. Most of the time, I will not read properties and uses, but you please do read. Whichever word or something is not clear, you can sincerely ask me. Please read up. Uses and properties only important for HSC. For JE and NEET, reactions, names, classification. That's what is important for competitive exams. So... Huh. So generally, polymers are a uh, single bond. What is it? So generally, polymers are in single bonds, right? Polymers have single bonds, yes, of course. But inside polymer structure, you might have double bonds also. So now this oh. polymer doesn't have double bonds. But monomer has a single bond. Mo I'm sorry, monomer has a double bond. Polymers are the type addition polymer which we are doing right now. They are all obtained from alkenes only. So they all contain double bonds initially. We take up second type of this HDP that is high density polythene. You will find reaction is identical, sirf condition alag hai. Starting material is same, condition differs. What is Ziegler Nata catalyst? It's a combination of triethyl aluminum and titanium tetrachloride. The moment you use this catalyst, instead of low density, you get high density polymer. These are the properties and uses. The one which we use usually in daily life is mostly high density polyethene. We come to second type called Teflon, poly tetrafluoroethylene. The monomer used for this is tetrafluoroethene. You can see the difference here. It looks quite similar to ethene molecule. Instead of CH2CH2, this is CF2 double bond CF2. And this gives you n times. Properties and uses. I hope you have seen where Teflon is present. This yes, is the sir. material. You must have heard Teflon uh, in different other things also in paint advertisement also. You must have heard Teflon coating on paints. Yes, uh, yeah. The paints which were used for, you know, car surfaces, they have a Teflon coating that makes them a little less scratch resistant. This was Teflon. Polyacrylonitrile, known as PAN. Now you can see here starting material is a CH2 double bond CH and the last hydrogen is replaced with a cyanide group. So that cyanide you can see written outside here and this is n times. Usually the trade name for PAN is Orlon also known as Acrylon and this is the artificial blanket material what we use is PAN polyacrylonitride. 
and this cyanide is also repeated na no? cyanide is a side chain just a side chain now just let me come to this point once again about uh, writing of addition polymer or what is a basic trick because in je i have seen they give you sometimes some polymers which you have never seen and you keep on wondering how they do the reaction so the trick which i am discussing right now is only for addition polymers not for any other ones for other ones whatever trick comes i'll tell you addition polymers basically have a basic thing like this is going to be ch2 double bond ch and some group over here this will be taken n times and if this undergoes polymerization you know you will get ch2 this double bond is now taken single bond whatever side chain you have and this molecule repeats n times ab ye g aapka kya kya ho sakta hai you have seen polyethene so polyethene ke time ye g aapka hai hydrogen if you are taking suppose ch2 double bond ch ch3 this g is a ch3 group so this is ethene this will give you polyethene this is propene this will give you polypropene you can have ch2 double bond ch cn this is acrylonitrile aapko milega polyacrylonitrile yahan pe aapka g hai cyanide then you can have cf2 double bond cf2 this will give you teflon ch2 double bond ch with benzene ring this molecule is called styrene so iske milega aapko polystyrene polystyrene aap logo ne suna hoga dusre naam se isko kehte hain styrofoam aur kahan pe use hota hai ye this looks exactly like thermocol और आप yes, कभी पार्टीज में जाते हो ना तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक के लिए ऐसे व्हाइट कलर के ग्लासेस देते हैं विच कैन बी क्रश्ड वेरी इजीली आफ्टरवर्ड्स दैट इज दिस मटेरियल स्टाइरोफोम ये यूज होता है इट्स सपोज टू बी अ कार्सिनोजेनिक मटेरियल और लोग कहते हैं कि इसमें आपको कोल्ड ड्रिंक पिए तो ठीक है लेकिन कोई भी हॉट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए बिकॉज इफ यू पुट कॉफी और समथिंग इन इट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर बेन्जिन रिंग स्टार्ट कमिंग आउट विच इज अ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस सो ये सिर्फ कोल्ड मटेरियल पीने के लिए ठीक है आप कॉफी चाय इसमें नहीं ले सकते ट्रिक ऑफ एडिशन पॉलीमर आपको कोई भी नया मटेरियल देंगे ना तो आपको आ जाएगा अच्छा एक भूल गया मैं इसमें अभी आपको शायद समझ में आ जाएगा यहाँ पे जी है आपका क्लोरिन और ये कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड तो इससे कौन सा पॉलीमर मिलेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी देखो ये सब का स्टोरी सेम है एक सिर्फ अलग था ये बाकी देखो इतने सारे पॉलीमर दे फॉलो द सेम लॉजिक दिस इज द ट्रिक कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेव विथ इट सर हाँ सी एच टू Double bond CH with a cyanide. This group is called acrylic group because the compound COOH here. This compound is called acrylic acid. So any material made from acrylic acid has this name: acrylonitrile, acrylic chloride. So the paints which we which are made from this substance as a starting material, they are called acrylic colors. so it's a original trade name of this compound but this compound is not there in it pan is not present in it now all these polymers which we saw polyacrylonitrile polyethene and all what is basically the mechanism involved so we are going to have in our syllabus addition polymer ka mechanism only 
Now the paragraphs which I've taken in GTB, very poor information is given. So I've copied this information from NCRT. They have given exact information what you need for exams. So in polymerization, when you have same monomer or different monomers, they give a polymer. But the monomers when we use are alkenes, alka diene, or their derivative, we come across free radical mechanism. Now, free radical mechanism is the mechanism of addition polymer. And ionic, cation and anion mechanism, also we are going to do, but it's not in HSC syllabus. Let it be free radical, let it be ionic. Every polymerization follow three steps. Starting, continuation, and end. Initiation, propagation, termination. So we are going to study right now addition polymerization three steps. Remember these three words. Step one, initiation. Initiation for free radical polymerization, remember these compounds, happens with benzoyl peroxide, acetyl peroxide, or tertiary butyl peroxide. We can show any of these peroxide in this manner. Here benzoyl peroxide. Now, let's see structure Don't get confused. C6H5CO is called benzoyl group. Look, on the right side, you will get group aapko milega. Or two benzoyl group, look, the peroxide is connected in the center. Mein. This undergoes homolytic fission. You are listening to a Homolytic fission. Symmetrical breaking. So if this bond has broken here, then look, what created here? Benzoyl group oxygen with a free radical. Now, this is two times, because this is the other part. इस तरफ का आधा पार्ट इसलिए टू टाइम्स लिखा है अभी इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा जो बेंजीन रिंग के बाद है तो देखो आपको मिलेगा फिनाइल रेडिकल यू कैन इमेजिन बाय प्रोडक्ट मस्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां लिखा नहीं है ये है आपका परोक्साइड इनिशिएटर इससे आपका प्रोसेस चालू होगा अभी सो so, ये क्या करेगा जाके ये परोक्साइड फ्री रेडिकल जो है फिनाइल फ्री रेडिकल वो जाके अटैक करेगा आपके अल्कीन पर अभी यहां पे इथिन लिखा है इसके जगह आप विनाइल क्लोराइड एक्रिलोनाइट्राइल कुछ भी इमेजिन कर सकते हो सब एक ही तरह से काम करेंगे ये जाके अटैक करेगा यहां पर और देखो ये रास जो ग्रुप था इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ रेडिकल नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस नाउ this is going to propagate the step ahead. So, ये जो हम लोग ने अभी create किया था, ये जाके दूसरे को touch करेगा इस तरह से. तो इसका जो last group था, वो भी convert होगा radical में. And this will keep on repeating the step n number of times. So that, ये जो chain है, CH2CH2 वाला, ये देखो n times multiply हो रहा है, join हो रहा है. And every time, last wala jo group hai, wo aapka active center hai, jo next wale ko react karte jayega. Is everyone getting so far? Yapke GTB ka answer hai, aapko HST mein 3 marks ke liye aar sakta hai. Yaha tak thik hai sab log, propagation going on ahead. Now comes the end of the process, termination. Dekho, ye aapka pehla chain, इसी तरह से ये ऐसा ही कुछ दूसरा चेन होगा ये इसका टेल है ये इसका हेड है सपोज हेड टेल जॉइन करो आपको एक लंबा सा पॉलीमर मिलेगा प्रोसेस एंड्स हियर टर्मिनेटिंग स्टेप इज द होल मैकेनिज्म क्लियर शैल आई डिस्प्ले द स्टेप्स वंस अगेन क्विकली एक बार देखो हाउ लॉन्ग डस दिस गो फॉर टिल द मटेरियल गेट्स फिनिश्ड or till your condition of temperature and pressure are present. You do any change in pressure or temperature, process will abruptly stop. Jo jaha usko bacha hua part milega, uske saath wo join karke terminate kar dega process ko. Ya fir limiting reagent sort of. Jab tak material chal raha hai, chalte rahega. That is why polymer ka molecular weight find karna bohut difficult hota hai. And it is not exact. Aapka jitna n change hoga, 
आपका मोलिकुलर मास भी चेंज होते जाएगा एक ही फैक्ट्री से निकला हुआ पॉलीमर के दो सैंपल अगर होंगे तो दोनों का मोलिकुलर मास अलग अलग होता है टाइपिंग एरर ना दैट प्लस साइन ऑन सीएच टू नो 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 इट्स नॉट टाइपिंग एरर दिस प्लस दिस ओके रिएक्टेंट वन प्लस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट समझा ना यस 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 चल लेट अस गो अहेड नाउ आई एम गोइंग टू डू टू पॉलीमर्स वेरी क्विकली व्हिच आर ओनली इन द एजीई एंड नीट पार्ट दिस इज कॉल्ड कैटायनिक पॉलीमर दिस इज नॉट इन एचएससी कैटानिक पॉलीमर में अवर स्टार्टिंग मटेरियल इज नॉट अ परोक्साइड इट्स गोइंग टू बी अस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एच सी एल एच एच एफ लाइक दिस अभी स्टेप्स आराम से देखना वी हैव टेकन हियर टू मिथाइल प्रोपीन दिस इज रिएक्टेड विथ एच प्लस कैटलिस्ट दिस पार्ट विल बिकम अ कार्बो कैटायन सो देखो पहले वाले मेकेनिज्म में क्या था फ्री रेडिकल तैयार हुआ था यहां पर कैटायन तैयार हुआ है so it's called cationic this will attack on the next molecule chain will join iska fir ye jo tertiary carbon hai ye banega fir se carbocation aur ye process chalu hi rahega till you finish the process je hi mein aapko ya neat mein itna hi yaad rakhna hai ki iske initiators kon hai aur isme kaun se type ka molecule involve hota hai jaise alkene having this kind of structure mostly As you can see, कार्बो कैटाइन इसमें फॉर्म होता है तो अगर आपके पास टर्शरी ग्रुप है या सेकेंडरी है देन इट विल गो बाई दिस मेथड क्योंकि टर्शरी कार्बो कैटाइन स्टेबल होता है सो यूजली दोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म अगर प्राइमरी है तो ये मेकेनिज्म नहीं दिखेगा उसमें नेक्स्ट इज एनायनिक नो 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 कुछ नहीं इसमें कुछ कंडीशन याद मत रखना जस्ट पॉइंट जस्ट पॉइंट ये आ सकता है कि विच आर द इनिशियटर्स यूज फॉर कैटाइनिक पॉलिमराइजेशन तो ये एग्जाम्पल लुविस एसिड आर मेनी लेकिन इसमें आपके मतलब पॉलिमराइजेशन में ये तीन यूज होता है वैसे लुविस एसिड बहुत सारे होते हैं पॉलीमराइजेशन में खाली इनफैक्ट ये दिए तीन लेकिन आप नेट पे या टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बी एफ थ्री वाले मैकेनिज्म ही ज्यादा करके होते हैं इट्स मोस्ट पॉपुलर वन ओके एनाइनिक पॉलीमराइजेशन दिस इज आल्सो इन जे एंड नीट सिलेबस ओनली कंडीशन दो इसमें देखना है आपको नंबर वन एक तो अल्किन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए जैसे देखो इसमें स्टाइरिन में बेनजिन रिंग है विच इज इलेक्ट्रो निगेटिव ग्रुप इनिशिएटर्स आर मोस्टली टू ब्यूटाइल लिथियम और पोटेशियम अमाइड तो देखो इसमें एन ब्यूटाइल लिथियम में ब्यूटाइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज है जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है वैसे ही तो वो अटैक करके कार्बन का पार्ट जो है उसको एनायनिक बनाएगा तो देखो सबसे पहले वाले मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बन रहा था फिर इसके पहले वाले पेज पे कैटाइन बन रहा था अभी हम लोग देख रहे हैं एनआईएन बन रहा है तो so, ऐसे करके करते चेन को ज्वाइन करेंगे दिस वेवी लाइन इंडिकेट्स द चेन इज गेटिंग इलांगेटेड ओनली थिंग इज जो इसका लास्ट पॉइंट है उस पे फिर से चार्ज प्रेजेंट रहता है इसलिए इस पॉलीमर को कहते हैं लिविंग पॉलीमर लिविंग का मतलब है कभी भी आप अगर इसको फिर से रिएक्ट करोगे तो ये फिर से इस तरफ से चेन को कंटिन्यू करते जाएगा इट्स नेवर डेड इसमें टर्मिनेशन नहीं होता है कैन यू सी इनिशिएशन प्रोपोगेशन नो टर्मिनेशन रिटर्न क्योंकि ये हमेशा रेडी टू रिएक्ट पॉलीमर रहता है दैट्स अनदर स्पेशल थिंग अबाउट इट इससे ज्यादा डिटेल्स आपके सिलेबस में मैकेनिज्म के नहीं है इन दैट वॉट इज रिपीटेड दिस दिस स्टाइरिन तो देखो ये स्टाइरिन है इसके बाजू में यहां स्टाइरिन होगा यहां स्टाइरिन होगा यहां स्टाइरिन स्टाइरिन चलते रहेगा विथ नो लिथियम ना इन दैट लिथियम एक ही एंड पर है यहां पर देखो ओके सर सो वी हैव कंप्लीटेड राइट नाउ एडिशन पॉलीमर पार्ट लेट अस गो टू पॉली अमाइड नाउ सेकंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सेकंड और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो इसमें हम लोग सबसे पहला करेंगे नाइलॉन 6 नाइलॉन 
एनी वन नोज नाइलॉन का फुल फॉर्म कभी सुना है किसी ने जनरल नॉलेज कौन बनेगा करोड़पति क्वेश्चन नाइलॉन का फुल फॉर्म एनी वन दिस पॉलीमर वॉज सिंथिसाइज बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड कैरोथर्स एंड ही स्टार्टेड इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग नाइलॉन इन टू सिटीज एट वन पॉइंट विच वॉज न्यूयॉर्क एंड लंडन सो न्यूयॉर्क का एन वाई और लंडन का एलओ एन एंड द फनी थिंग इज द फर्स्ट बैच ऑफ नाइलॉन सिक्स वेन केम आउट टू सेल इन द मार्केट कैरोथर्स डाइड and he could not see the success of nylon which we used even today so 1929 or something 30 somewhere he made and due to over stress of running two industries they say he passed away so the name still has remained nylon now it is of course worldwide but that new york london has remained till today starting material which carothers used at that time was epsilon caprolactam you can see here it's a lactam ring now this is lactam C O N H, देखो C O N H, so it's a amide, cyclic amide. अभी देखो इसमें कितने कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं रिंग में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिंस देर आर सिक्स कार्बन एटम्स दिस नाइलॉन इज कॉल्ड नाइलॉन सिक्स नाउ यू कैन सी वेयर द दिस पिंकिश रेड कलर इज शोन इसको हम लोग ब्रेक करेंगे देखो ये सी ओ सी एच टू फाइव टाइम्स एन एच ये हो गया आपका एन टाइम्स दिस इज कॉल्ड नाइलॉन सिक्स सो द नंबर ऑफ नाइलॉन इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोमर्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बिकॉज ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ना ओपन चेन यस करेक्ट हम लोग ने देखो एक क्लासिफिकेशन में देखा था रिंग ओपनिंग वाला वो ये एग्जांपल है yes, रिंग ओपनिंग वाला अर्लियर टेक्स्ट बुक्स हैव्स टू गिव यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ यूजेस एंड ऑल अभी उन्होंने बहुत कम कर दिए बहुत कम यूजेस दिए व्हाटएवर इज देयर इन जीटी वी हैव जस्ट स्टिक टू दैट ज्यादा यूज करके वैसे भी फायदा नहीं है क्योंकि यूजेस आपको जीटी भी एचएससी के अलावा कहीं पे नहीं आएंगे नॉट इवन इन सीईटी जेई नीट में तो कोई पूछता ही नहीं है यूजेस दे आस्क ओनली रिएक्शन टाइप्स एंड ऑल तो यूजेस आप जितने जीटीपी के उतने करो एच एस सी होने के बाद भूल जाओ नेक्स्ट नाइलॉन सिक्स सिक्स डोंट कॉल इट सिक्सटी सिक्स इट इज सिक्स कॉमा सिक्स यू कैन सी यहाँ पे दो स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है वन इज एडिपिक एसिड एंड सेकेंड इज एग्जा मिथिलीन डाई अभी जरा शांति से आराम से देखो इट्स नॉट एन इजी रिएक्शन यू कैन सी हियर एडिपिक एसिड फर्स्ट मॉलिक्यूल द वे आई एम शोइंग प्लीज ओनली रीड दैट मच डोंट रीड एनीथिंग एल्स This is CH two four times. दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है. So total six carbon atoms in adipic acid. Hexamethylene diamine. Six carbon atoms here. That's why the name six six. अभी इसमें आप रिएक्शन क्या होता है एकदम शांति से समझ लो. I am writing it here. I am showing some markings here so that you know you understand. You see, this is an acid, and NH two is a base. So, आप क्या करो? ये hydrogen को यहाँ transfer करो. Same way, इस hydrogen को यहाँ transfer करो. So, now what you will see, you know, both hydrogens are lost. So, देखो ये molecule हो गया O minus O minus, और ये portion हो गया NH three plus NH three plus. Are you getting the first step, everyone? Perfectly clear. Yes, sir. The way it is written, you know, positive charge getting attracted by negative charge, positive getting attracted by negative. So it's a ionic bond present. It's called nylon salt. ये आपका intermediate है. अभी हम लोग इसको heat करेंगे. Now carefully see. इसमें से delete करो H two. इसमें से delete करो oxygen. यहाँ से H two यहां से ओ और दोनों को ज्वाइन करो यहां से रीड करो यहां से एच टू डिलीट हो गया तो बच गया एन एच सी एच टू सिक्स टाइम्स एन एच यहां से लिखो सीओ सी एच टू फोर टाइम्स सीओ एन टाइम्स लिखो ये आगे का पार्ट आप लोग नहीं लिखोगे तो भी बिल्कुल चलेगा खाली इतना ही लिखो दिस इज ओनली टू शो यू दैट दिस इज रिपीटेड अफेट 
आराम से एक बार देख लो देखो रिएक्शन समझा कि नहीं सबको राइट एंड शोल्ड टू यू वो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा नहीं नहीं मैं कंटिन्यूएशन में दिखाता हूँ जैसे मैं बोर्ड पे अगर क्लास होता तो बोर्ड में कैसे लिखता वैसे दिखाता हूँ ये देखो आपका ये है एन एच टू सिक्स टाइम्स एन एच टू दिस इज एग्जाम इथिलीन डायमाइन दिस इज एडिपिक एसिड सो स्टेप नंबर वन में हम लोग ने क्या किया यहाँ के हाइड्रोजन को इसके ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया तो क्या बचेगा देखो एन एच थ्री कटायन सी एच टू सिक्स टाइम्स एन एच थ्री कटायन और यहां से आ गया आपका सी ओ ओ माइनस ये स्टेप समझा सब लोग को इजी है yes, sir, yes. This is easy yes. step. अभी देखो अभी इसको हम लोग आगे हीट करेंगे इसी सॉल्ट को आगे हीट करेंगे तो आपको क्या डिलीट करना है यहां से दो हाइड्रोजन ये एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन सो टू एच टू ओ लॉस्ट बस अभी ज्वाइन करो जो बचा है क्या बच गया एन एच सी एच टू सिक्स टाइम्स एन एच दिस इज पोर्शन फ्रॉम दिस पार्ट यहां से क्या बच गया देखो सीओ सी एच टू फोर टाइम्स सीओ एंड दिस विल बी एन टाइम्स तो देखो ये पोर्शन में आपके पास छ कार्बन है यहाँ पे आपके पास सिक्स कार्बन है नाइलॉन सिक्स अभी नाइलॉन का एक्चुअली मतलब क्या होता है नाइलॉन इज कॉल्ड ए पॉली अमाइड फाइबर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फाइबर यू नो यू कैन यूज इट टू मेक क्लॉथ क्लोथ फ्रॉम इट पॉली अमाइड मतलब हर एक नाइलॉन में ये ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए देखो यही ग्रुप एप्सिलन कैप्रोलैक्टम में भी था देखो ये ग्रुप आपको सेंटर में यहां पर भी दिखेगा तो एवरी नाइलॉन विल हैव दिस पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंटेड इट दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉलीअमाइड सो फंक्शनल ग्रुप वाइज ये अमाइड ग्रुप मेनी टाइम्स प्रेजेंट है इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं पॉलीअमाइड फाइबर जिनको चाहिए आप इसका स्क्रीन ले लो आप एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो I hope everyone understood this process. Exam के लिए important है Shall we go ahead? Nylon six six. Yes sir. Properties and uses. हम लोग जो नाइलॉन यूज करते हैं क्लोज के लिए ये ये नाइलॉन होता है सिक्स सिक्स नाइलॉन सिक्स हम लोग यूज नहीं करते दैट एज दैट इज क्वाइट वीक इन स्ट्रेंथ कंपेयर टू दिस वन मतलब डेली यूज के लिए ये यूज होता है नाइलॉन सिक्स सिक्स अभी आपको समझा होगा कि नाइलॉन सिक्स बिकॉज देर वे सिक्स कार्बन नाइलॉन सिक्स सिक्स क्योंकि दो अलग अलग यूनिट में देर वे सिक्स कार्बन अभी आपको है नाइलॉन सिक्स वन जीरो तो आपके पास अभी एक कंपाउंड होगा एग्जामिथिलीन डायमाइन जिसमें सिक्स कार्बन है सेबेसिक एसिड जिसमें टेन कार्बन है प्रोसेस वही है ये आपके एच में नहीं है अभी आप ये दो सब्सटेंस से ये डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर सकते हो देखो क्या ट्रिक है कुछ समझ में आ रहा है इफ यू वॉन्ट टू राइट इट डायरेक्टली विदाउट राइटिंग एनीथिंग कैन यू सी ये एच और ये ओ OH. ये एच ये ओ OH को डिलीट करो और देखो क्या बन, मिलता है एन एच सी एच टू सिक्स टाइम्स एन एच यहां से देखो सीओ सी एच टू एट टाइम्स सी ओ इज एन टिट यस अभी अगर मैं नाइलॉन सिक्स सिक्स के लिए गया वैसे ही और अगर मैंने सोचा मुझे ये डायरेक्टली लिखना है यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट तो कैन आई राइट इट दैट वे ओ एच और एच को निकाल दो तो एन एच सी एच टू सिक्स टाइम्स एन एच सी ओ सी एच टू फोर टाइम्स सी ओ देखो मुझे डायरेक्टली नाइलॉन सिक्स सिक्स का ट्रिक मिल गया आर यू गेटिंग दिस डायरेक्ट वे ऑफ राइटिंग नाइलॉन एनी सब्सटेंसेस
एच एम डी ए इज अ स्टैंडर्ड नेम फॉर हेक्सा मिजलिन डायमाइन वी हैव कंप्लीटेड पॉलीअमाइड वी गो फॉर पॉलिएस्टर लास्ट वाले फाइबर्स प्लास्टिक बहुत फटाफट हो जाएंगे बहुत छोटे छोटे अपना मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट वी कम टू टेरिलिन स्टार्टिंग मटेरियल आर इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेथेलिक एसिड लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डाइमिथाइल टेरेथेलेट उसका एस्टर यूज होता है तो देखो अभी इसमें क्या सब्सटेंस है आपके पास ये है इथिलीन ग्लाइकॉल और ये है टेरिथेलिक एसिड थैलिक एसिड इज व्हेन सीओओएच आर ऑन ऑर्थो पोजीशंस टेरिथेलिक इज ऑन पैरा पोजीशंस एंड इफ यू कंडेंस देम टुगेदर यू कैन सी यू जस्ट डिलीट वाटर एच और ओ एच आपको मिल जाएगा टेरिलिन इसका अनदर नेम इज डेक्रॉन दिस टू वर्ड्स यू कैन सी टी ई आर फ्रॉम टेरिथेलिक एसिड और इथिलीन का वाई एल ई एनी ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल टेरिलीन इज द नेम क्रिएटेड टेरिलीन का एक लंबा सिंथेसिस है दो स्टेप का जो मैंने टेक्स्ट अपने नोट्स में दिया है पेज 56, 57 पर लेकिन आपके जीटीबी में अभी शॉर्ट वर्जन है तो इसके लिए आप ये कर सकते हो टेरिलीन के यूजेस इट्स अ वेरी पॉपुलर फाइबर इन इंडिया टू मेक शर्ट्स एंड ऑल रिंकल फ्री मटेरियल मोस्ट ऑफ अवर शर्ट्स एंड ऑल आर मेड ऑफ टेरिलीन अभी आजकल टेरी कॉट का ज्यादा फैशन है कॉटन ब्लेंडेड विथ टेरिलीन मोर पॉपुलर Uh, if you have started writing your chemistry handbook, practical journal, उसमें आपने एक एक्टिविटी देखा होगा प्लास्टिक का रिसाइकलेबल थिंग उसमें ये PET प्रेजेंट है PET वहां पे है हम लोग इसको दिखाएंगे प्रैक्टिकल्स में देखते हैं बाद में बताता हूँ अभी आएगा तो देखते हैं कैसे आएगा प्रैक्टिकल्स का क्या है बाद में लिखा तो भी चलेगा चलो कमिंग टू दी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पॉलीमर्स दैट इज फॉर्मल डी हाइड पॉलीमर्स फोर्थ सेट वी कम अक्रॉस नाउ सो ये तीनों पॉलीमर्स में आपका सबसे बेसिक प्रोडक्ट रिएक्टेंट होने वाला है फॉर्मल डी हाइड सो सबसे पहला है फिनॉल फॉर्मल डी हाइड नोन एज नोबोलैक सो स्टार्टिंग मटीरियल ऑफकोर्स एज द नेम सजेस्ट फिनॉल एंड फॉर्मल डी हाइड अब ये जरा प्रोसेस आराम से देखना यह है आपका फिनॉल फॉर्मल डी हाइड इज एच सी एच ओ जिसको हम लोग ने लिखा है सी एच टू ओ अभी ये जो रिएक्शन है इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि हर एक बेनजीन रिंग को यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तो आपका ये हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करो और इस ग्रुप को यहाँ कनेक्ट करो तो देखो आपका ग्रुप बन गया सी एच टू ओ एच देर इज अ चांस की मल्टीपल रिएक्टेंट्स आर पॉसिबल तो जैसे ये ऑर्थो पोजिशन पे हुआ है पैरा या फिर टू फोर सिक्स यू नो देर इज नो कंट्रोल यूजली और मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ आपको मिलते हैं ये रिएक्शन में ये है आपका स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में आप यूजली कैटलिस्ट यूज करते हो एसिड या फिर बेस ये है स्टेप वन स्टेप टू में ये पहला वाला जो सब्सटेंस है इसका हम लोग लीनियर पॉलीमर बनाएंगे तो देखो ये सी एच टू फिर इसके साथ ये कनेक्ट होगा नेक्स्ट साइड में ये कनेक्ट होगा होते जाएगा दिस लीनियर पॉलीमर इज कॉल्ड नोवोलैक एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स वन ऑफ द मटेरियल्स इन पेंट्स सी इफ द थिंग्स आर क्लियर देखो इसमें हम लोग ने तीन प्रोडक्ट बनाए हैं लेकिन नोवोलैक इसमें से सिर्फ पहले वाले से बनता है नॉट द अदर वन रिमेंबर दैट Coming to the second one, bakelite. In fact, historically, ये सबसे पहला पॉलीमर है जो सिंथेटिकली बनाया था साइंटिस्ट जॉन बैकेलैंड दैट्स वाई द नेम बैकेलाइट आपका वही रिएक्शन फिर से है फॉर्मल डी हाइड फिनॉल देखो यहां पर ऑर्थो पोजिशन पे और यहां पैरा पोजिशन पे प्रोडक्ट हुआ है इससे हम लोग बनाएंगे पहले ये अपना लीनियर नोवोलैक वाला और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे क्रॉस लिंकिंग के लिए तो ये जो स्ट्रेट वाला है ये बनता है इससे और ये जो ब्रांच वाला नीचे का है वो इससे बनेगा 
so this product plus this product mixed together give you this complicated cross linked polymer called bakelite ye sab reactions aapko syllabus mein hsc mein likhne ko aate hain ye topic na frankly bolta hu je or nit ke liye easy hai lekin hsc ke liye tough hai kyunki ye sab likhna padta hai je nit mein aapko sirf recognition rehta hai bakelite is made up of what phenol formaldehyde ho gaya answer itna simple If I show you past exam question, you will see very easy questions come. But in HSC, me, pure a likhna padta hai apko ye sab. Uses me sabse pehla ye agar apne purani telephones dekhe honge, to ye jo material hai, ye hai apka bakelite material. Baad me ye material apne dekhe honge jo apke kitchen utensils ke handles hote hain, ye bhi bakelite ke hote hain. Or gramophone records agar apne dekhe hain, to ye bhi बैकेलाइट के होते हैं आजकल थोड़ा अलग मटेरियल यूज होता है इसमें विनाइल मटेरियल यूज होता है लेकिन पहले वाले ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बैकेलाइट के होते थे जिसपे म्यूजिक रिकॉर्डेड है वो वाला सिर्फ बाकी जिसपे रिकॉर्डेड है म्यूजिक जो डिस्क है नेक्स्ट वी हैव फॉर्मल डी टाइप इज मेलामाइन फॉर्मल डी हाइड्रेशन इसमें दो सब्सटेंसेस है मेलामाइन एंड फॉर्मल डी आपने मेलामाइन शायद सुना होगा कभी कभी आप क्रॉफर्ड मार्केट जाओगे कुछ कटलरी खरीदने के लिए तो वहां पे आपको अनब्रेकेबल हंड्रेड परसेंट मेलामाइन आप लोग जो घर पे सब डिनर सेट प्लास्टिक जिसको लोग प्लास्टिक बोलते हैं वो एक्चुअली मेलामाइन होता है मेला माइन एक भयंकर सब्सटेंस है देखो ये है आपका सिक्स मेंबर ड्रिंग जिसमें अल्टरनेटली नाइट्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है जहां पे नाइट्रोजन रिंग में नहीं है वहां पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है दैट्स द वे यू कैन रिमेम्बर इट ट्रीटेड विथ फॉर्मल डी हाइड इन फर्स्ट स्टेप वन ऑफ द एन एच टू ग्रुप विल बिकम एन एच सी एच टू ओ एच ये रिएक्शन एग्जैक्टली जैसे हम लोग ने फिनाइल फिनॉल और फॉर्मल डी का किया था वैसे ही है ये है इंटरमीडिएट इसको हम लोग पॉलीमराइज करेंगे इसी से बनता है मेलामाइन पॉलीमर ये हम लोग यूज करते हैं डिनर सेट प्लेट्स कप्स बनाने के लिए अभी रिएक्शन देखो कैसे है ये NH2 का हो गया NH, NH2CH2OH का हो गया NH2CH2, NH2CH2 ये NH, एंड दिस यूनिट इज रिपीटेड एन टाइम्स uses we know already aapne jo aapke cupboards vagera hote hain jis pe aap decorative kuch bhi table tops ya kuch bhi lagate hain jisko india mein mostly sanmaika kehte hain yes, another yes. word is formica yes, sanmaika jise hum log india mein kehte hain usi ka british or american name is formica so us that is also melamine formaldehyde and dinner wares which we use crockery that is also melamine formaldehyde Coming to the next class, rubber. Rubber में सबसे पहला टाइप है नेचुरल रबर विच यू गेट फ्रॉम रबर ट्री और उसका सबसे पहला मोनोमर है नेचुरल टू मिथाइल ब्यूटा वन थ्री डाई इन देखो दिस इज ब्यूटा वन थ्री डाई इन सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल है कॉमन नेम इज आइसोप्रीन सो आइसोप्रीन का नेचुरल रबर बनता है ये रिएक्शन जीटीबी में नहीं दिया जीटीबी में उन्होंने सिर्फ आइसोप्रीन दिया है नथिंग मोर मोलर मास ऑफ नेचुरल रबर इज रियली वेरी वेरी हाई एंड द एन वैल्यू हियर गोज फ्रॉम 2000 टू 5000 यूनिट्स इट्स अ वेरी हेवी पॉलीमर इट कैन गो अप टू 10000 समटाइम्स नाउ लिटिल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच जीटीबी हैज गिवन इवन एनसीईआरटी नेचुरल रबर में ये जो पॉली आइसोप्रीन है इट इज इन सिस कॉन्फिगरेशन आई विल शो यू व्हाट इज दैट सिस कॉन्फिगरेशन and the chains of these polymers are held by van der waal forces they have a coiled structure of course they have elastic property as we know so abhi dekho ye aapka structure hai yahan se dekho ye central c double bond c ye methyl group ye dusra waise hi group connected hai is taraf abhi aap dekh sakte hain ki isme ye portion aur ye portion dekho dono upar ki taraf hai this is what you call as cis so similar groups are on the same side of the plane 
that is called cis this is what is present in natural rubber natural rubber has lot of problems the strength of the natural rubber tensile strength elasticity is not very good so this scientist charles goodyear discovered a process called vulcanization vulcanization enhances the strength of the rubber toughness tensile strength etc isme kya hota hai dekho ye aapka rubber ka chain hai ye pehla wala upar ka ye niche wala when you heat this with sulfur sulfur chains are introduced either at regular intervals or at intermittent intervals this is called sulfur vulcanization jo charles goodyear ne discover kiya tha abhi ye kafi purana process hai isme abhi kafi modifications bhi hua hai abhi currently uh, charles goodyear ka process use nahi hota hai ye jo hum log better rubber hai isko hum log use karte hain tires making rubber tubes pipes isko hum log hose kehte hain जो ओरिजिनल प्रोसेस था वो ऐसे करते हैं सल्फर पाउडर को रबर के साथ हीट करते हैं 150 डिग्री में एंड कैटलिस्ट सॉर्ट ऑफ और एक्सेलरेटर इज जिंक ब्यूटाइल जेंटेट तो बिकॉज ऑफ दिस यू गेट बेटर रबर अभी इसमें मॉडिफिकेशंस काफी आए आपके सिलेबस में ये ओल्ड ही किया है उन्होंने नाउ द डिफरेंट कमर्शियल रबर विच वी यूज दैट हर एक का प्रॉपर्टी अलग होता है बिकॉज उसमें सल्फर का अमाउंट अलग होता है तो अगर वन टू थ्री परसेंट सल्फर है तो उसको हम लोग कहेंगे रबर बैंड्स जो रबर बैंड्स के लिए यूज होता है थ्री टू टेन परसेंट इज फॉर टायर्स एंड मच मोर देन दैट इज एबोनाइट आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एबोनाइट रॉड का सुना होगा कभी ना कभी ब्रशिंग इट ऑन सिल्क वूल इट क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इट सेल्फ इज रबर ओनली बट विथ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर इन इट एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड इट्स लाइक अ स्टिक ऑलमोस्ट now we come to the second type of rubber which is in only je and neat syllabus called gatta percha some of you might have heard it also abhi dekho ye aapka isoprene unit hai go on seeing carefully ha ye aapka sabse pehla isoprene unit hai 2 methyl buta 13 diene abhi isko hum log cis format mein naturally banayenge to ye dekho aapka ye cis format hai dono ke group ek hi side mein लेकिन अगर ये ग्रुप इस तरफ एक और ऊपर की तरफ एक देखो अप एंड डाउन ये हो गया ट्रांस इसको कहते हैं गट्टा परचा सो so, अगर आइसोप्रीन को हम लोग सिस फॉर्मेट में पॉलीमर करेंगे तो यू विल गेट नेचुरल रबर ट्रांस में करेंगे तो गट्टा परचा आपको सिर्फ इतने वर्ड्स को याद रखना है स्ट्रक्चर बायहर्ट करने की जरूरत नहीं है रिपीट अगेन क्या रिमेम्बर करना है आइसोप्रीन in cis polymerization gives natural rubber in trans forms gatta percha difference aisa hai ki gatta percha is extremely hard like polythene plastic aur natural rubber kaise hota hai aapko pata hai it's very elastic gatta percha bilkul elastic nahi hota hai next is neoprene natural rubber ka overall production comes from jungles and rubber tree plantation and all कितना मिलेगा पूरे वर्ल्ड के लिए तो दे हैव ट्राइड टू मिमिक द रबर टू गिव अ सिंथेटिक रबर विच इज कॉल्ड नियोप्रिन नियोप्रिन में क्रिएट होता है क्लोरोप्रिन मोनोमर यू कैन सी अ सिमिलैरिटी देखो यहां पे मिथाइल ग्रुप था उसके जगह पे क्लोरीन यूज किया है दिस बिकम्स दिंथेटिक रबर दिस इज द वे दे मेक नियोप्रिन रबर If you remember, यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप है तो ये हो गया आइसोप्रीन क्लोरीन है तो क्लोरोप्रीन इसका अगर वल्कनाइजेशन करना है तो सल्फर की जगह मैग्नेशियम ऑक्साइड यूज होता है नियोप्रीन के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वेर दे आर यूज आपके एयरपोर्ट्स पे जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं दैट इज नियोप्रीन रबर नेक्स्ट इज ब्यूना एन रबर ये आपने स्टार्टिंग से नाम सुना था अभी आप डिटेल कर रहे हैं ब्यूना एन स्टैंड्स फॉर ब्यूटा वन थ्री डाइन का बी यू 
एक्रिलो नाइट्राइल का एन एंड एन ए स्टैंड फॉर एक्चुअली सोडियम सो इसमें देखो हम लोग यूज करेंगे ये है आपका ब्यूटाडाई इन ये है एक्रिलो नाइट्राइल इन दोनों को ज्वाइन करो आप ग्रुप्स कंपेयर करो मैं यहाँ पे आपको मार्किंग दिखाता हूँ ये आपके फोर कार्बन का चेन है जो आपको यहां दिखेगा यहां से लेके यहां तक एंड दिस पोर्शन यू कैन सी ओवर हियर आउट ऑफ दिस थ्री डबल बॉन्ड्स नाउ ओनली वन डबल बॉन्ड रिमेन्स हियर ऑयल सील्स जो इंडस्ट्री में यूज होता है दैट इज ब्यूना एन रबर एवरीथिंग लुक्स लाइक रबर ओनली लेकिन वो ब्यूना एन अलग होता है उसका प्रॉपर्टीज सबका अलग होता है सर इरेजर इज टोटली डिफरेंट इट्स देर इन द नोट्स करेंगे हम लोग इट्स टोटली डिफरेंट इरेजर रबर इज टोटली डिफरेंट इट्स अर्लियर डेज इन ब्रिटिश टाइम एंड ऑल दे यूज टू एक्चुअली यूज नेचुरल रबर ताकि वो अभी यूज नहीं होता है इट्स वेरी कॉस्टली नेक्स्ट वीज हैव इज ब्यूना एस रबर where it is buta 13 diene with styrene so ye rakho aapke paas hai buta 13 diene styrene aur in dono ko sirf hum logo ne join kiya hai buna iska aapke syllabus mein hai hsc mein bhi hai we come to the last type of polymers biodegradable polymers and after that a little bit theory and the chapter is over biodegradable mein hum log teen type ke polymers karenge one is phbv first one it is starting from the starting material 3 hydroxy butanoic acid and 3 hydroxy pentanoic acid abhi iska actual name phbv ka matlab hai poly ka p hydroxy ka h ब्यूटी रेट का बी एंड वेले रेट का वी सो द पॉलीमर विच वी हैव इज दिस वे दिस इज थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड दिस इज थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड अभी आप इसमें काउंटिंग देख लो नॉमिन क्लेचर पहले समझ लो देखो ये ब्यूटेनोइक सो इट इज वन टू थ्री एंड फोर कार्बन आइटम थर्ड पे हाइड्रोक्सी वन टू थ्री Four and five. That is pentanoic. Pentanoic acid ka common system name is valeric acid. That's why the name valerate. Butanoic ka common system name is butyric acid. That's why butyrate. Functional group ke next carbon ko ham log kehte hain alpha. Uske baad kehte hain beta. Alpha beta. That's how the name beta. दोनों बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड को पॉलीमर एंड इट्स अ पॉलीमर एटीमोलॉजिकली पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को पॉलीमर विथ बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स आर जनरेटेड अभी इसमें देखो ये ग्रुप आपको यहां पे कहा दिखेंगे देखो ये ग्रुप देखो आप वन टू थ्री एंड फोर वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो ये वाला यहां से लेके यहां तक पोर्शन है ब्यूटी रेट का और ये दूसरा वाला पोर्शन है पेंटेनोइक एसिड का सो so, ये सीओओएच रिएक्ट हुआ है इस OH के साथ और रिएक्शन क्या है ये है आर सी ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच गिविंग एस्टर एच टू ओ इज लॉस्ट ये रिएक्शन देखो यहां क्रिएट हुई है एच में ये है रिएक्शन लिखने के लिए इसके लिए मैं डिटेल में जाया हूं स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट इज नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स 
जैसे हम लोग ने पहले नॉमिन बोला था नाइलॉन का मतलब है पॉली अमाइड दो सब्सटेंस है ग्लाइसिन जिसमें दो कार्बन प्रेजेंट है अमीनो कैप्रोइ एसिड जिसमें छह कार्बन प्रेजेंट है इसलिए नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स यू विल वंडर वाई इज इट नॉट रिटर्न नाइलॉन टू कॉमा सिक्स सिंपल रीजन टू शो दैट इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दे आर राइटिंग द नंबर सेपरेटली सो जब हम लोग नंबर लिखते हैं सिक्स कॉमा सिक्स इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मैंने आपको नाइलॉन के टाइम ट्रिक बताया था वही ट्रिक यहां रिपीट कर रहा हूं मैं ओ OH और एच को ज्वाइन करो आपको मिलेगा ये पॉलीमर यहां से एच और ओ OH को निकाल दो तो देखो क्या बच गया दैट इज योर पॉलीमर नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स का जीटीबी में सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल के नाम है सिंथेसिस नहीं दिया है एनसीआरटी इट इज देर डेक्स्ट्रॉन इट्स ओनली इन जेई सिलेबस आई एम ओनली डिस्प्लेइंग इट स्टार्टिंग मटेरियल ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड वंस अगेन दिस इज एन एस्टर सेंटर में आपको सीओओ ग्रुप दिखेगा वन मोर पॉलीमर विच इज ओनली इन जीटीबी ये एनसीआरटी में नहीं है फिस्कोज रेन दिस इज अमी सिंथेटिक वन दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज एक्चुअली मेडअप ऑफ ग्लूकोज सो सिंथेसिस का ये स्टेप्स है स्टेप्स रीड करने से बेहतर है हम लोग एक्चुअली रिएक्शन देखते हैं This is the reaction. Cellulose cell cell it's cellulose basically. So cellulose has a OH group. First it is treated with alkali to form a salt. Then treated this salt with carbon disulfide. This is called a xanthate group, which is further then treated with water to become SNA becomes SH. And last viscose rayon is produced. If you observe the whole process, आप देखोगे कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल ऑन एंड प्रोडक्ट दोनों आपको सेम ही दिखेंगे सो so, क्या चेंज हुआ है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव अंडर गॉन चेंजेस तो मैं रिएक्शन को मार्क करता हूं क्या क्या है देखो ओ एच मेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल ओ एन ए ओ एन ए मेक इट जैनतेट मेक जैनतेट का एस एन ए as sh and last may remove all these things to make oh once again back the polymer what you get they undergo this particular step isi ka ek step diagram diya hai cellulose plus naoh xanthation dissolving wet spinning and this is the spin kiya hua apna rayon fiber ye rayon fiber hum log suit banane ke liye use hota hai one of the costliest fiber raymond company is just surviving on this process these are the tables of additional polymer from gtb i have taken iske aapko zyada detail nahi hai lekin applications aur monomer aapko yaad mein rakhna hoga so acrylic glass buna in to hum log ne kiya already kyunki wo aise bhi ncert mein tha pvc पॉलीएक्रिल अमाइड देन यूरिया फॉर्मल डीएड ग्लिप्टल पॉलीकार्बोनेट एंड थर्मोकोल लास्ट पॉइंट एंड वी फिनिश विद द टॉपिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर अभी यहां से जितना पार्ट एंड तक है वो पूरा जेई नीट का है एच एस सी में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमर्स एज वी सेड अर्लियर द molecules are very huge and their molecular masses are not exact so we find two types of molecular mass here one is called number average method and second is called weight average method so number average or weight average ka formula diya hai i will show you one example je mein is pe aaj tak do bar questions puche hain numerical problems so je people please be careful about this neet mein abhi tak nahi aaya hai so molecular masses ka ek example 
suppose there is a sample of 9 gram of polymer whose molecular weight is found to be 30000 5 gram another one whose weight is 50000 so how do we find the number average and molecular average this is the way we can see the calculation इसके डिटेल हम लोग अभी नहीं करेंगे ज्यादा व्हेन वी डू पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड ऑल वी विल गो इन डिटेल ऑफ इट लास्ट पॉइंट इज पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स द रेशियो ऑफ वेट एवरेज एंड नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास इज कॉल्ड पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स दिस टेल्स यू अबाउट द होमोजीनिटी ऑफ अ पॉलीमर इफ द नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज इज सेम ऑब्वियसली PDI will become one, and those polymers are called monodispersed polymers. Polydispersed, they will not be equal, and it is observed that usually natural polymers are more homogeneous than synthetic polymers. This is given in most of the JEE and NEET books. This information, but so far they have never asked any question on this part. Okay. 